హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పన్నెండో తారీఖు అండ్ పదమూడో తారీఖు జులై టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు దగ్గరగా ఒక ముప్పై రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సో ఈ ముప్పై రెండు క్వశ్చన్లు కూడా ఓపిక్గా చివరి వరకు వినండి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుద్ది అయితే ఈరోజు సోది అప్పుకుండా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం కింద ఒకసారి నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో క్వశ్చన్ అడిగాను ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందని సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్యారిస్లో ఉందండి ఓకేనా అండ్ ఈ రోజు యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి జనాభా నిధి అంటే ఐక్యరాజ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్ ఫండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది లండన్ న్యూయార్క్ ప్యారిస్ జెనీవా సో మీ ఆన్సర్ ఏంటనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ యొక్క నాలుగవ ఎడిసన్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద కెమెరా ట్రాప్ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వేగా గిన్నెస్ రికార్డ్ సృష్టించింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మీరు సర్వే యొక్క నాలుగవ ఎడిషన్ ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఓకేనా ఇది ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎగ్జిబిషన్ సారీ ఎస్టిమేషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క నాలుగవ ఎడిషన్ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద కెమెరా ట్రాప్ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వేగా గిన్నెస్ రికార్డ్ సృష్టించింది ఓకేనా గిన్నెస్ రికార్డ్ దేనికి సృష్టించిందండి కెమెరా ట్రాప్ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వే అనమాట ప్రపంచంలో అతి పెద్ద కెమెరా ట్రాప్ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వే ఇది ఏది ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనే సర్వే అది కూడా నాలుగవ ఎడిషన్ అనమాట ఓకే అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ నియంత్రణ మరియు అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయాలపై సెబి ఎస్ఏబిఐ సెబి సలహా కమిటీని పునర్నిర్మించింది ఈ కొత్త ప్యానల్కు అధిపతి ఎవరు ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఉషా తోరత్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మరి ఈ యొక్క పరిశ్రమ యొక్క నియంత్రణ మరియు వీటిని డెవలప్ డెవలప్మెంట్ కోసము క్యాపిటల్ మార్కెట్ రెగ్యులేటర్కి సలహా ఇచ్చే మ్యూచువల్ ఫండ్పై సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్నే సెబి అంటారనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని తన ఒక సలహా కమిటీని తిరిగి మళ్ళీ ఏర్పాటు చేసుకుంది ఇంతకు ముందు ఉండేది దాన్ని ఆపేసింది మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి పునర్నిర్మించింది అనమాట అయితే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్లపై పునరుద్ధరించిన సలహా కమిటీలో ఇరవై మంది సభ్యులు ఉంటారు ఇందులో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మాజీ డిప్యూటీ గవర్నర్ అయిన ఉషా తోరత్ గారు దీనికి నాయకత్వం వహిస్తారు ఈ కమిటీకి అది తర్వాత థర్డ్ వన్ అండి ప్రపంచ మలాలా దినంగా ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే జూలై పన్నెండో తారీఖున ఓకేనా దీనికి సంబంధించి చూద్దాం యువ కార్యకర్త మలాల యూసఫ్ జాయ్ గౌరవార్థం జూలై పన్నెండు రెండు వేల పదమూడున ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ మలాల దినోత్సవంగా ప్రకటించింది సో జూలై పన్నెండు కూడా పాకిస్తాన్ మానవ హక్కుల కార్యకర్త మరి అతి పిన్న వయస్కులైన నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత యూసఫ్ జాయ్ జయంతిని సూచిస్తుంది అనమాట అది అంటే పాకిస్తాన్ మానవ హక్కులకు సంబంధించిన పోరాడి కార్యకర్తగా అతి పిన్న వయస్కులైన కార్యకర్తగా అంతేకాకుండా నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతగా సో ఉన్న ఎవరైతే మనకి యూసఫ్ జాయ్ ఉన్నారో అతని యొక్క వాళ్ళ యొక్క జయంతిని సూచిస్తూ జూలై పన్నెండు రెండు వేల పదమూడు ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ మలాలా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అండి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ తాజా ఆల్ ఇండియా టైగర్ అంచనా ప్రకారం భారతదేశంలో పులుల సంఖ్య ఎంత ఓకేనా ఆన్సర్ చూసుకుంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అండి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో నిర్మించిన నాలుగో సర్వే ప్రకారం ఆ సర్వే రిలీజ్ చేశారనమాట భారతదేశంలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పులులు లేదా ప్రపంచ పులి జనాభాలో డెబ్బై ఐదు శాతం మన ఇండియాలో ఉన్నట్లు ప్రకటించారు అది తర్వాత ఐదోది అండి స్టెరేన్ గ్రాండ్ స్పిక్ రెండు వేల ఇరవై విజేత ఎవరు అంటే ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే లూయిస్ హెమిల్టన్ అండి ఏంది స్టెరియన్ గ్రాండ్ పిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విన్నర్ చూడండి లూయిస్ హామిల్టన్ మెర్సిడియస్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటారనమాట అతన్ని అండ్ రెండు వేల ఇరవై జూలై పన్నెండున ఆస్ట్రేలియాలోని స్పిల్బర్గ్లో జరిగిన స్టేరియన్ గ్రాండ్ పిక్స్ రెండు వేల ఇరవైన అయితే గెలుచుకోవడం జరిగింది అది తర్వాత సిక్స్త్ వన్ అండి ఎన్టీపీసీ సింగ్రౌలి సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లోని యూనిట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో దేశంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన యూనిట్గా అవతరించింది ఈ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో కేంద్ర విద్ విద్యుత్ శాఖ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి త్రైమాసికంలోనే ప్రభుత్వ విద్యుత్ దిగ్గజమైన నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఎన్టీపీసీ ఒక ఎన్టీపీసీ సింగ్రౌలి యూనిట్ వన్ ఈ సింగ్రౌలి యూనిట్ వన్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది ఇది దేశంలోనే అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన యూనిట్గా అవతరించింది అంట చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి గాను
క్రైమ్ పెట్రోల్ వంటి టెలివిజన్ షోల్లో కూడా అతను పనిచేశారు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఎయిత్ వన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఎఫ్డిఐకి అతిపెద్ద వనరుగా ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అంటే సెకండ్ ర్యాంక్ అనమాట ఓకే నువ్వు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ గవర్నమెంట్ విడుదల చేసిన లెక్కల ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో యూకేలో విదేశీ ప్రత్యేక ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు పెట్టిన రెండవ అతిపెద్ద వనరుగా అవతరించిన దేశము మన ఇండియా అనమాట ఇంతకు ముందు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండేది అది ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిందని చెప్తున్నారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలోనో యూకేకి అతిపెద్ద ఎఫ్డిఐగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఉంది దాని తర్వాత మన ఇండియా ఉంది తర్వాత జర్మనీ తర్వాత ఫ్రాన్సు ఆ తర్వాత చైనా ఉన్నాయన్నమాట వరుసగా ఐదు స్థానాలు ఇక్కడ చెప్పాను ఆ తర్వాత హాంకాంగ్లో యూకేలో ఎఫ్డిఐ ఒక మొదటి ఐదు అతిపెద్ద వనరులుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హాంకాంగ్లో అది తర్వాత నైన్త్ వన్ అండి కార్పొరేట్ ఎక్సలెన్స్ కేటగిరీలో అత్యుత్తమ సాధన కింద ఈ క్రింద కంపెనీల్లో సిఐఐ ఐటిసి సస్టైనబుల్ అవార్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిని గెలుచుకున్నది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా సిఐఐ ఐటిసి సస్టైనబుల్ అవార్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిని గెలుచుకున్న కంపెనీ ఇది అది దీనికి కార్పొరేట్ ఎక్సలెన్స్ కేటగిరీలో అత్యుత్తమ సాధన చేసిన దాంట్లో ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఎన్టీపీసీ అండి విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో కేంద్ర యాజమాన్యంలో పనిచేసే నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కార్పొరేషన్ ఎక్సలెన్స్ కేటగిరీలో అత్యుత్తమ సాధన కింద ప్రతిష్టాత్మక సిఐఐ ఐటీసీ సస్టైనబుల్ అవార్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది గెలుచుకుంది అంతేకాకుండా అతి ఎక్కువగా పనిచేసిన యూనిట్ వన్గా ఈ ఎన్టీపీసీ యూనిట్ వన్ ఉత్తరప్రదేశ్ యూనిట్ వన్ కూడా గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం అత్యుత్తమ పని పనితీరు కనబరిచిన యూనిట్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకున్న విషయం కూడా మనకు తెలుసు అది ఇది ఓన్లీ ఎన్టీపీసీ అన్ని విభాగాలు వస్తాయి బట్ ఎన్టీపీసీలో యూనిట్ వన్ మాత్రం ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది అది గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం అత్యధికంగా పనితీరు కనబరిచిన యూనిట్గా అవతరించింది సో అది తర్వాత టెన్త్ వన్ అండి ఇటీవల మరణించిన దివ్య చౌక్సే ఏ రంగానికి సంబంధించినది అంటే ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ అండి దివ్య చౌక్సే చూడండి నటి మరియు మోడల్ అంతేకాకుండా సింగర్ దివ్య చౌక్సే క్యాన్సర్తో పోరాడి చనిపోయారు రెండు వేల పదకొండులో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా పోటీలో దివ్య పోటీదారులో ఒకరిగా ఉన్నారు అంతే కానీ గెలవలేదు పోటీదారులు ఒకరు తర్వాత ఆమె అనేక మ్యూజిక్ వీడియోలు టీవీ షోలు మరి కొన్ని మూవీస్లో కూడా నటించారు రెండు వేల పదహారులో విడుదలైన హై అప్ హై అప్న దిల్ తో హవారా చిత్రంలో ఆమె బాలీవుడ్లో అడిగి పెట్టడం జరిగింది అది తర్వాత పదకొండు ప్రసిద్ధ కార్టూనిస్ట్ ఆవద్ బిన్ హసన్ జామి ఇటీవల మరణించారు అతను ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి గుజరాత్ అండి గుజరాత్లోని అత్యంత సీనియర్ మరియు ప్రసిద్ధ కార్టూనిస్టుల్లో ఒకరైన అవద్ బిన్ హసన్ జామి జామ్ నగర్లో చనిపోయారు ఆయన వయసు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు ఆయన షార్ట్కట్లో జామి అని పిలుస్తారనమాట అది తర్వాత పన్నెండు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి హర్షవర్ధన్ గారు విడుదల చేసిన ఫోకాస్డ్ ఇంటర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా పోస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్పై శ్వేతపత్రం ఏ సంస్థ తయారు చేసింది చూడండి ఎవరండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి హర్షవర్ధన్ గారు రిలీజ్ చేసిన ఫోకాస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా పోస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఒక శ్వేతపత్రాన్ని దీనిపై శ్వేతపత్రం ఏ సంస్థ తయారు చేసింది అంటే టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ కౌన్సిల్ అనమాట కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి హర్షవర్ధన్ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు ఫోకాస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా పోస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అండ్ యాక్టివ్ పారా పారామెసిటికల్ ఇంగ్రీడియన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టేటస్పై శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేశారు సో వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్పై న్యూఢిల్లీలోని టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్కాస్టింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ కౌన్సిల్ దీన్ని టీఫాక్ అంటారు అంటే షార్ట్కట్లో మనం చదువుకోవాలంటే ఇది సంసిద్ధత మరియు సవాళ్లపై ఉండే దానిని ఒక శ్వేతపత్రం తయారు చేసింది అనమాట దాన్ని సో డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు రిలీజ్ చేశారు తర్వాత పదమూడు భారతదేశం యొక్క ఒకటవ ఈ లోక్ అదాల్ అదాలత్ను ఏ రాష్ట్ర లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ మరి హైకోర్టు నిర్వహించింది మన దేశంలోనే మొదటి ఈ లోక్ అదాలత్ను ఏ రాష్ట్ర లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ మరి హైకోర్టు నిర్వహించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ అనమాట చూడండి న్యాయం యొక్క పరిపాలన నిర్ధారించడానికి కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి మధ్య పార్టీలు మరియు న్యాయవాదుల ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ మరి హైకోర్టు భారతదేశపు ఓకేనా వాళ్ళ ఛత్తీస్గఢ్ దేశ యొక్క హైకోర్టు కలిసి దేశంలోనే మొదటి ఈ లోక్ అదాలత్ను ఏర్పాటు చేశారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ పిఆర్ రామచంద్ర మేనన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ లోక్ అదాలత్ని ప్రారంభించడం జరిగింది హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ పిఆర్ రామచంద్ర దేనికి ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టుకి అది తర్వాత పద్నాల
లైక్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయి కదా వాటిని పరిష్కరించడం కోసం జార్ఖండ ప్రభుత్వం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకుతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుందనమాట ఇకపై ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరైనా లైక్ ఆన్లైన్లో డబ్బులు పే చేయడం కానీ ఆన్లైన్లో టికెట్ బుకింగ్ అలాంటి వాటిని కూడా ఇకపై హెచ్డిఎఫ్సి కింద జరుగుతాయి అనమాట తర్వాత బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ ఇండియా దీన్ని బీసీసీఐ అంటారు సిఇఓ పదవికి రాజీనామా చేసిన వ్యక్తి పేరేమిటి ఆన్సర్ చూసుకుంటే రాహుల్ జోహ్రి అండి ఓకేనా సో రెండు వేల ఇరవై జూలై తొమ్మిదిన బీసీసీఐ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రాహుల్ జోహ్రి రాజీనామాను భారత్ క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు అంగీకరించింది అంటే అతను రెండు వేల జూలై తొమ్మిదిన అతని యొక్క రాజీనామాను సమర్పించారు రీసెంట్గా అతను వచ్చేసి అతని రాజీనామాను భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు బీసీసీఐ అంగీకరించింది అనమాట ఓకేనా అది సో బీసీసీ అంటే మీరు బీసీసీ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇండియాకు సంబంధించిన ఓకేనా సో భారత్ క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు అనమాట ఓకేనా బీసీసీఐ ఓకేనా అది తర్వాత సిక్స్ వన్ లీ హెన్స్ లుంగ్ ఏ దేశానికి ప్రధాని అయ్యారు అంటే సింగపూర్ కండి ఓకేనా ఎవరు లీ హెన్స్ లుంగ్ చూడండి సింగపూర్ సార్వత్రిక ఎన్నికలు రెండు వేల ఇరవై ఫలితాలను ప్రకటించారు ఆ దేశానికి అధికార ప్రధానమంత్రి లీ హెన్స్ లుంగ్స్ పీపుల్స్ యాక్షన్ పార్టీ నుండి ఎన్నికల్లో గెలవడం జరిగింది పోటీ చేసిన తొంభై మూడు మందిలో ఎనభై మూడు సీట్లను గెలుచుకున్నారు అనమాట మరియు హీల్ ఎన్సి లుంగుని తిరిగి ప్రధానిగా నియమించుకున్నారు తర్వాత ఏడు పదిహేడు అనమాట చీ లూపో అనే డాక్యుమెంటరీకి రెండు వేల ఇరవై దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును గెలుచుకున్న వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆన్సర్ చూస్తే కేజాంగ్ డి దాంగ్ దాంగ్ డక్ ఓకేనా కేజాంగ్ డి దాంగ్ డక్ స్వతంత్ర చిత్ర నిర్మాత కేజాంగ్ డి తాంగ్ డాక్ తన డాక్యుమెంటరీ చీ లూపో కోసం రెండు వేల ఇరవై దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును గెలుచుకోవడం జరిగింది డాక్యుమెంటరీ చీ లూపో షెట్టిక్స్ పన్ సమాజంలో అంతరించే తేనె వేట యొక్క ఆచారాన్ని కళాత్మకంగా చిత్రీకరించడం జరిగింది అంటే ఏం లేదండి సో తేనె టీగలు వేటాడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వేటను అంతేకాకుండా తేనె వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఆ డాక్యుమెంటరీలో చూపించారనమాట ఆ డాక్యుమెంటరీ పేరు చీ లూపో ఓకేనా దీనికి గాను సో కేజాంగ్ డి తాంగోగ్ ఈ చిత్ర నిర్మాత అనమాట అతను ఈ యొక్క దాదా సాహిబ్ ఫాల్కే రెండు వేల ఇరవై అవార్డుని అయితే గెలుచుకోవడం జరిగింది తర్వాత పద్దెనిమిది రోటరీ ఫౌండేషన్ యొక్క పాల్ హార్స్లో హారిస్ ఫెలోలో గుర్తింపుతో ఇటీవల ఎవరిని సత్కరించారు చూడండి రోటరీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు పాల్ హరీస్ ఫెలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి హరీస్ ఫెలో గుర్తింపుతో ఇటీవల ఎవరిని సత్కరించారంటే ఎడప్పాడి కె పళనిస్వామి ఇతను తమిళనాడు యొక్క ముఖ్యమంత్రి చూడండి రోటరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ చికాగో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన ఎడప్పాడి కె పళనిస్వామి యొక్క పళనిస్వామి గారిని పాల్ హరీస్ ఫెలో గుర్తింపుతో సత్కరించారు ఎవరు రోటరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఇది ఇది చికాగోలో ఉంది తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిని పాల్ హరీస్ ఫెలో గుర్తింపుతో సత్కరించారు తర్వాత పంతొమ్మిది ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్రూపు మరియు లైంగిక హింస పరిశోధన ఇనిషియేటివ్ నుండి ఓకేనా డెవలప్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవైను ఏ భారతీయ సంస్థకు ప్రధానం చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి డెవలప్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవైను అది కూడా ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళు పరిగణించే లైంగిక హింస పరిశోధన ఇనిషియేటివ్లో డెవలప్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవైను అందుకున్న సంస్థ ఏది అంటే ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా అది ఓన్లీ మన ఇండియాకి అది ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని ఐహెచ్డి అంటారు భారతీయ లాభపక్ష లేని ఇది ఒక సంస్థ ఇది డెవలప్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవైని గెలుచుకుంది అది కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్ మరియు లైంగిక హింస పరిశోధన ఇనిషియేటివ్లో భాగంగా అంటే లింగ ఆధారిత హింసను పరిష్కరించడంలో ఇన్నోవేషన్స్ చేయడంలో ఈ సంస్థ కనబరిచిన పనులకు గాను అవార్డుని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ హాల్కహాల్ ఆత్మీయ భాగస్వామ్య హింస మరియు గృహ ఆర్థిక సంస్థ గురించి వీటిలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారు ఈ అవార్డును ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల నుండి మొత్తం ఎనిమిది లాభపక్ష లేని సంస్థలకు ఈ అవార్డుని అయితే ప్రదానం చేశారనమాట అది సో తర్వాత ఇరవై క్వీజౌ లెవెన్ అండ్ దీన్ని కేజెడ్ లెవెన్ అని కూడా అంటారు ఇది ఏ దేశానికి చెందిన ఘన ఇంధన క్యారియర్ ర్యాకెట్ అంటే చైనా ఈ పేరు గుర్తించుకోవాలి మీరు చైనా యొక్క మొదటి ఒకనా ఒకటవ క్వీజౌ లెవెన్ ఘన ఇంధన అంటే ఘన ఇంధనాన్ని మోసే ఒక క్యారియర్ ర్యాకెట్ అనమాట ఈ ప్రయోగం అయితే విఫలమైంది ఈ రాకెట్ వచ్చేసి వాయువ్య చైనాలోని జీవ్క్వాన్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం నుండి ప్రయోగించడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ క్వీజౌ లెవెన్ అంటే చైనా భాషలో ఫాస్ట్ షిప్ అనమాట అది తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఏపి స్టార్ సిక్స్ డీ పేరుతో లేదా అప్స్టార్ అంటారు అప్స్టార్ సిక్స్ డీ పేరుతో టెలికమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఇటీవల విజయవంతంగా ప్రయోగించిన దేశం ఇది
సౌత్ వెస్టర్న్ క్షింగ్చాంగ్ శాటిలైట్ లాంచ్ సెంటర్ నుండి లాంగ్ మార్చ్ త్రీ బీ క్వారియర్ రాకెట్ ద్వారా చైనా కొత్త వాణిజ్య టెలికమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని అప్స్టార్ సిక్స్టీన్ ప్రయోగించింది మార్చ్ మార్చ్ త్రీ బీ క్వారియర్ నుండి ఆ రాకెట్ ద్వారా ఈ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించింది అనమాట తర్వాత ట్వంటీ టూ ఏ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా పేరుతో పుస్తకాన్ని రచించింది ఎవరు అంటే రస్కిన్ బాండ్ చూడండి రస్కిన్ బాండ్ రచించిన ఏ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా పుస్తకం రెండు వేల ఇరవై జూలై ఇరవైన విడుదల కానుంది ఇది రచయిత ఎవరైతే రష్కిన్ బాండ్ ఉన్నారో అతని రచయిత యొక్క జీవితంలో డెబ్బై ఒక సంవత్సరాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ పుస్తకాన్ని రాశారనమాట ఈ పుస్తకం అతని జ్ఞాపకాలు ధారావాహికలో నాలుగవ విడతగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అతను విజయవంతమైన రచయిత కావడం వల్ల అతని జీవితాన్ని ఈ పుస్తకాన్ని అయితే చిత్రీకరిస్తుంది అతను సక్సెస్ఫుల్ రైటర్ అనమాట దీనిని పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ ఇండియా యొక్క ముద్ర అయిన పఫిన్ బుక్స్ ప్రచురిస్తుంది ఈ బుక్ని తర్వాత ఇరవై మూడు భారతదేశంలో ఫిస్ క్రయో బ్యాంకును జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు ఎన్ఎఫ్డిబిఐ ఏ సంస్థ సహకారంతో ఏర్పాటు చేస్తుంది ఓకేనా ఎన్ఎఫ్డిబి ఏ సంస్థ సహకారంతో ఇండియాలో ఫిష్ క్రయో బ్యాంకును ఏర్పాటు చేస్తుంది అంటే ఆశ చూసుకుంటే నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఫిష్ జెనటిక్ రిసోర్సెస్తో ఫిష్ క్రయో బ్యాంకును నేషనల్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఫిష్ జెనటిక్స్ రిసోర్సెస్ సహకారంతో భారతదేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారనమాట ఏమి లేదండి ఫిష్ క్రయో బ్యాంక్స్ అంటే సో చేపలు వీటిని ఏంటంటే వీటి ఉత్పత్తులు పెంచడమే వీటి ప్రధాన లక్ష్యం అనమాట ఎక్కడైతే వీటి యొక్క ఉత్పత్తులు పెంచే పరిసరాలు ఉంటాయో అక్కడ ఈ బ్యాంక్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారనమాట ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఈ యొక్క చొరవ కింద దీన్ని అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఇక్కడ రెండు కట్ అయింది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో తీవ్రవాద నిరోధక వారోత్సవం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే జులై ఆరు నుండి పది వరకు జరిగిందండి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవైలో తీవ్రవాద నిరోధక వారోత్సవం వారోత్సవం అంటే వారం మొత్తం జరుగుతుంది ఆరు నుండి పది వరకు జరిపారు ఓకేనా జులై ఆరు నుండి పది వరకు ఐక్యరాజ్య సమితి కౌంటర్ టెర్రరిజం కార్యాలయం దీన్ని యుఎన్ఓ సిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఇది జులై ఆరు నుండి పది వరకు రెండు వేల ఇరవైలో రెండవ తీవ్రవాద ఉగ్రవాద వారోత్సవాలను వాస్తవంగా పాటించింది అనమాట రెండవ అంటే ఇది సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేసింది నుండి అయితే ఈ వారం యొక్క థీమ్ ఏంటంటే స్ట్రాటజిక్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కౌంటరింగ్ టెర్రరిజం ఇన్ ఎ గ్లోబల్ పాండమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే థీమ్తో దీన్ని ఈ సంవత్సరం జరిపారు తర్వాత ఇరవై ఐదు త్రిపురాలో అరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత వన్యప్రాణి పరిశోధకుల బృందం వైప్తి మావోడ్సుని అనే ఒక సీతోకొక చిలుకను తిరిగి కనుగొన్నారు అయితే ఈ ఆవిష్కరణను ప్రచురించిన ప్రత్యేక సంస్థ పత్రికా సంస్థ ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి జర్నల్ ఆఫ్ ఎంటమాలజీ అండ్ జువాలజీ స్టడీస్ ఓకేనా వన్యప్రాణి పరిశోధకుల బృందం అరవై ఒక్క సంవత్సరాల తరువాత ఉత్తర త్రిపుర జిల్లాలోని జంపోయిలో హిలేస్లోని పుల్డింగ్స్ అనే గ్రామం సమీపంలో వైప్తి మావోడ్స్ని అనే ఒక సీతాకోక జిలకని అంటే ఇది సాధారణంగా లూప్డ్ త్రీ రింగ్ అని పిలుస్తారు దీన్ని దీన్ని మళ్ళీ కొనుగొన్నారంట అరవై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పేరును గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈ ఆవిష్కరణకు సంబంధించిన పరిశోధన పత్రం జర్నల్ ఆఫ్ ఎంటమాలజీ అండ్ జువాలజీ స్టడీస్లో ప్రచురించారు అది తర్వాత ఇరవై ఆరు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఉల్లంఘించిన పది మంది భారతీయులకు ఏ దేశం బహిష్కరించింది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటే కరోనా నిబంధనలు అనమాట సో ఈ కరోనా నిబంధనలనే ఆ దేశంలో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటారు సో ఉల్లంఘించిన పది మంది భారతీయులను ఏ దేశం బహిష్కరించింది అంటే సింగపూర్ అండి చూడండి సో కోవిడ్ నిబంధనలు దీన్ని సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటారు ఇలా ఉల్లంఘించిన పది మంది భారతీయులను బహిష్కరించినట్లు సోమవారం అక్కడ గవర్నమెంట్ వెల్లడించింది వారి పాసులను సైతం రద్దు చేశామని కూడా చెప్పింది అంటే ఇకపై వాళ్ళు సింగపూర్ వెళ్ళడానికి కానీ అక్కడ ఉండడానికి కానీ ఛాన్స్ లేదు అది సో భవిష్యత్తులో వారు తమ దేశంలో వచ్చేందుకు అనుమతి లేదని తెప్పేసింది వీరిలో ఉపాధి కోసం వచ్చిన వారితో పాటు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారంట జూన్ జూలై నెలలో వీరు ఆల్రెడీ మన దేశానికి వచ్చేసారు అనుకోండి కాకపోతే వీళ్ళని వీళ్ళపై స్టడీ చేసి వీళ్ళపై బహిష్కరించింది అనమాట ఎందుకంటే మే ఐదున ఓ ఇంటిలో పది మంది భారతీయులు గుమిగూడడంతో సింగపూర్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు గుంపులుగా గుమిగూడి నిబంధనలు కోవిడ్ అతిక్రమించారని రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల సింగపూర్ డాలర్ల వరకు జరిమానా వేసి ఇప్పుడు వాళ్ళపై బహిష్కరణ కూడా ప్రకటించారనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు తర్వాత ఇరవై ఏడు ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఏ దేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అన్ని దశల క్లినికల్ ట్రయల్స్ని పూర్తి చేసుకుంది అంటే రష్యా ఓకే సో అది సో ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా రష్యాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అన్ని దశల క్లినికల్ ట్రయల్స్ని పూర్తి చేసుకోవడంలో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక మనకు ఆక్సిజన్ ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలి అంటే లైక్ క్లినికల్ ట్రయ
ట్వంటీన్త్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు సారీ ఎయిటీన్త్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ మంత్ ట్వంటీన్త్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు నెక్స్ట్ టీము అనేసి చెప్తున్నారు ఒకవేళ నిజంగా కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే మనకి వ్యాక్సిన్ అయితే ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్లో అవైలబుల్లోకి వస్తుంది అనమాట అయితే రష్యాలోని సిచ్చునో మెడికల్ యూనివర్సిటీ చేసిన కరోనా వ్యాక్సిన్ ప్రయోగం కీలక దశలన్నింటినీ విజయవంతంగా కంప్లీట్ చేసిందని ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెడిసిన్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ డైరెక్టర్ వాదిం తరోసో వెల్లడించారు అది ఇది గమలి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎపడమాలజీ అండ్ మైక్రోబయాలజీ కరోనా వ్యాక్సిన్కి సంబంధించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ను జూన్ పద్దెనిమిది నుంచి స్టార్ట్ చేసింది అది తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది అండి ఐయుసిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచర్ ఓకేనా ఐయుసిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచర్ కింద వాటిలో దేనిని అంతరించిపోయే జాబితాలో చేర్చింది అంటే యార్సా గుంబ అండి యార్సా గుంబని లైంగిక ఉద్దీపన కోసం వాడే హిమాలయ వయాగ్రగా గుర్తింపు పొందిన గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కూడా యార్సా గుంబాను ఐయుసిఎన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచర్ ఇది అంతరించిపోయే జాబితాలో ఈ యొక్క యార్సా గుంబాని చేర్చడం జరిగింది అత్యంత ఖరీదైన ఈ వనమూలిక త్వరలోనే కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెప్తూ ఈ మేరకు జులై తొమ్మిదిన విడుదల చేసిన నివేదికలో దీని గురించి చెప్తూ అంతరించిపోయే జీవజాతులు అంటే జంతువులు మొక్కల జాబితాను పొందుపరిచింది అందులో మన ఇండియాకి చెందిన అది కూడా హిమాలయ వయగ్రిగా పిలిచే ఏదైతే యార్సా గుంబ ఉందో అది అంతరించిపోయే దాని జాతుల్లో చేర్చడం జరిగింది ఆ మూలికని నెక్స్ట్ ఇరవై తొమ్మిది అండి టూ హండ్రెడ్ ఆర్క్యూ లెవెన్ రావెన్ యూవీ ఏలను కను కొనుగోలు చేయడానికి భారత ఆర్మీ సిద్ధమైంది ఇవి ఏ దేశ ఆర్మీ కోసం తయారు చేసినవి అంటే ఇవి డ్రోన్స్ అండి ఈ టూ హండ్రెడ్ ఆర్క్యూ ఏదైతే డ్రోన్స్ ఉన్నాయి లెవెన్ డ్రోన్స్ ఉన్నాయి ఇవి డ్రోన్స్ అనమాట ఇవి అమెరికాకి చెందిన ఆర్మీ అమెరికా అమెరికాకి చెందిన ఆర్మీ కోసం ప్రత్యేకంగా వీటిని డిజైన్ చేయడం జరిగింది చేతితో విసిరితే ఎగురు ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి శత్రు స్థావరాల సమాచారాన్ని తెలియజేసే పది కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగిన టూ హండ్రెడ్ ఆర్క్యూ లెవెన్ రావెన్ యూవీఏలను యూవీవీలను సారీ యూవీఏలను కాదు యూవీ యూఏవీలను యూఏ వీలను కొనుగోలు చేయడానికి భారత ఆర్మీ సిద్ధమైంది వీటిని ప్రత్యేకంగా అమెరికా ఆర్మీ కోసం తయారు చేశారు వీటితో పాటు ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీలతో తయారైన స్పైక్ ఫైర్ ఫ్లై ఆయుధాలను కూడా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది ఇండియన్ ఆర్మీ నెక్స్ట్ ముప్పై అండి ఏ దేశానికి చెందిన అరద్ మరియు కార్మెల్ అనే రెండు కొత్త దాడి రైఫిల్స్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో తయారు కానున్నాయి అంటే ఇజ్రాయెల్కి చెందినవండి ఓకే చూడండి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశీయ చిన్న ఆయుధ పరిశ్రమకు ప్రోత్సాహకరంగా రెండు తాజా ఇజ్రాయెల్ దాడి రైఫిల్స్ వాటి వేరు ఒకటి వచ్చేసి అరాడ్ ఇంకోటి వచ్చేసి కార్మెల్ ఈ రెండింటిని కూడా మన దేశంలో తయారు చేయబడతాయని చెప్తున్నారు పిఎల్ఆర్ సిస్టమ్స్ అనే జాయింట్ వెంచర్లో ఇజ్రాయెల్ వెపన్స్ వెపన్ సిస్టమ్ ఐడబ్ల్యూఐ చేత రెండు వేల పదిహేడులో ఒక ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట మధ్యప్రదేశ్లో మేక్ ఇన్ ఇండియా చొరవతో భాగంగా అయితే ఈ రెండు ఆయుధాలను కూడా ఈ ఆరాడ్ అండ్ కార్మిల్ అనే రెండు ఇజ్రాయెల్ టెక్నాలజీతో తయారైన రెండు ఆయుధాలు ఇకపై మన ఇండియాలో తయారు చేస్తారంట ఇవి దేశీయ చిన్న ఆయుధ పరిశ్రమకు మేక్ ఇన్ ఇండియా చొరవ కింద పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఐడబ్ల్యూఐ కార్మిల్ అస్టాల్స్ రైఫిల్ మరియు అరాడ్ అస్టాల్స్ రైఫిల్ రెండు కూడా క్యాలిబర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ మిమీ అండ్ కార్మిల్ అసాల్ట్ రైఫిల్ నిమిషానికి ఏడు వందల నుండి వెయ్యి రౌండ్ల మధ్య ఫైర్ రేట్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట అది దాని అంటే గన్స్ అనమాట ఇవి మీరు ఇంకేదో అనుకోకండి గన్స్ అనమాట అది తర్వాత ముసుగులు అంటే మాస్కులు అండి ముసుగులు అంటే మాస్కులు ధరించని వారి కోసం రోకో టోకో ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ అండి ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్ చూడండి మధ్యప్రదేశ్ ఇప్పుడు రోకో టోకో అంటే ముసుగులు అంటే మాస్కులు ధరించిన వారి కోసం ప్రచారం చేస్తోంది ఈ యొక్క క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట రోకో టోకో అనే పేరుతో ఇప్పుడు ఎంపిక చేసిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇప్పుడు బహిరంగ ప్రదేశాలు ఎవరైతే మాస్కులు ధరించిన వారు ఉంటారో వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇరవై రూపాయల వరకు జరిమానా విధిస్తారనమాట ఓకేనా అది అంటే ఆ ముసుగు ఇచ్చి ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేస్తారు ఎంపిక చేసిన సంస్థలకు క్రెడిట్ మీద జీవన శక్తి యోజన కింద సృష్టించిన సృష్టించిన వంద మాస్కులను అందించబడతాయి అనమాట వాళ్ళకి ముసుగు అమ్మకంపై సంస్థ సంబంధిత పట్టణ సంస్థకు ముసుగుకు పదకొండు రూపాయల చొప్పున చెల్లిస్తాయి ఆ మాస్కులకు ముసుగులు అంటే మాస్కులు ఓకేనా అలా ఒక్కొక్క సంస్థకు వంద మాస్కులు ఇస్తారనమాట ఎవరైతే మాస్కులు ధరించారో వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇరవై రూపాయలు తీసుకొని వాళ్ళకి ఈ మాస్కులు అయితే ఇస్తారని చెప్తున్నారు అది దాని పేరు వచ్చేసి రోకో టోకో అనే ప్రచారం మధ్యప్రదేశ్ స్టార్ట్ చేసింది ఇది కాదు ఈరోజు ఒక టోటల్ సో కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిత
అండ్ ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి చూడండి మ్యాక్సిమం నేను అర్థం అర్థమయ్యే రీతిలోనే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను సో నెస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి గా అండ్ థ్యాంక్